ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സമയമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവോള കൊത്തിയറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൊത്തിയറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പച്ചമുളക് കൊത്തിയറിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങി വരിക ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില സവോള ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണ് എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷണൽ ആണ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടലപ്പൊടിയുടെ കൂടെ മൈദ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാനായി വയ്ക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ എല്ലായിടത്തും ഈവനായി സ്പ്രെഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അടിക്ക് കൂട്ടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വയ്ക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൽ മുട്ടയില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മുട്ട ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത് നല്ല ഫ്ലഫിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്